Good morning. Um, long before we knew what fractals were, we were teaching fractals. We had recognized that in the three angels' messages of Revelation 14, that the first angel possessed all the characteristics of the three angels. And we began to teach that. Tamina was referring to a little bit of that this morning. Where she was um, referring to John 16, 8. The Holy Spirit will convict of sin and righteousness of ju and judgment to come. We understood the first angel's message to be the sin. Second, the righteousness. Third, the judgment to come. And we saw in the first angel's message, fear God representing the sin. În prima sorinjerească am văzut că temeților de Dumnezeu reprezintă păcatul. Give him glory representing the righteousness. Dați slavă reprezintă neprihănirea. For the hour of his judgment had come. Pentru că ceasul judecății lui a venit. These three characteristics in the first angel's message. Aceste trei caracteristici în prima sorinjerească. Identify the characteristics of the three angels messages of Revelation 14. Identifică caracteristicile celor trei sorinjerești din Apocalipsa 14. They identify the work of the Holy Spirit. Identifică lucrarea Duhului Sfânt. They represent the courtyard of the sanctuary, the holy place, and the most holy place. Sanctuarul lui locul sfânt și locul prea sfânt. Several places we began to see The three angels' messages represented. In câteva locuri am început să vedem cele trei solingerești ca fiind reprezentate. Some of them very simple. Unele dintre ele foarte simple. Some of them more complex. Unele mult mai complexe. By complex, what I mean is Daniel chapter one, two, and three. Prin complex mă refer la Daniel capitolul unu. It can be demonstrated that Daniel chapter one is the first angel's message, chapter two the second, and chapter three the third. Poate fi demonstrat că Daniel capitolul unu este prima sorie îngerească, al doilea este a doua sorie și al treilea. But you can go into Daniel chapter one. Dar poți să mergi în Daniel capitolul unu. And you can show all three of the steps in chapter one. Și poți să arăți toate trei pas, toți trei pași din Daniel capitolul unu. Because Daniel chapter one is the first angel's message and the first angel's message is going to have all three elements in it. Pentru că Daniel capitolul 1 este prima sorie îngerească și prima sorie îngerească va avea toate cele trei elemente în ea. In Daniel chapter 1, Daniel feared feared God. În Daniel capitolul 1, Daniel s-a temut de Dumnezeu. So he refused the king's meat. Așadar el a refuzat And he was tested for 10 days. And at the end of ten days, his flesh seemed fatter and more glorious than the other candidates. Și la sfârșitul celor zece zile, trupul lui era mai puternic decât ceilalți. And at the end of the three years, he's brought into judgment with Nebuchadnezzar. Și la sfârșitul celor trei ani, este adus în judecată la cu judecată la Nebuchadnezzar. These things are all a matter of public record that have been taught many times. Aceste lucruri care au fost prezentate de multe ori au fost I'm going to begin to discuss the idea that Genesis 15 is the first angel's message. Voi discuta ideea că Geneza 15 este prima sorie îngerească. Genesis 17 the second angel's message and Genesis 22 the third angel's message. Geneza 17 a doua sorie îngerească și Geneza 22 a treia sorie îngerească. The reason I'm going to do that is I'm going to say that these Three chapters. Motivul pentru care voi face asta este că voi zice că aceste trei capitole are the first mention of the Lord entering into covenant with a chosen, peculiar people. Sunt prima mențiune a lui Dumnezeu care intră în legământ cu un popor ales și deosebit. We're now in the history of the last chosen covenant people, who we call the 144,000. Suntem în istoria ultimului 
So these three chapters at the beginning are going to illustrate our experience at the end. But there are, there are many, when you put this in place, these three chapters, and you put them in place in term, as a symbol of covenant lines, they, became, they become a witness to many of the testing issues of our history. Years ago, it was a big test that we understood we were to cease public evangelism. That our message was just for Adventists. This covenant line study answered that question. Um, in this covenant line study, you can demonstrate that if you are not going to be baptized, that you should be cut off from God's people. That's one of the issues of our time as well. The covenant lines speaks to the idea of time setting. When you recognize in the various history where the Lord was emphasizing his relationship with a covenant people, când recunoaștem în diverse istorii că Dumnezeu renoia legământul cu poporul său. There's always information concerning time setting. Este întotdeauna informații legate de So I'm going to put this in place. După ce am pus asta la locul Probably over this presentation and the next presentation. În prezentarea aceasta Maybe another part. But for the purpose of returning to our, where I was at yesterday. Um, but where I want to begin is before Abraham, uh, let's say in the time of Noah. Now, Noah has a covenant with God But it's a little bit different the way I look at it than the covenant of Abraham. Because the covenant with Noah was for all mankind. But when the Lord enters into covenant with Abraham, it's for a chosen, peculiar people. But there's still characteristics in the line of Noah that are worth taking note of before you head into covenant lines. One of them is that Enoch is the first angel's message. Methuselah is the second angel's message. Methuselah este a doua sol îngerească. And Noah și Noe is the third angel's message. Este a treia sol îngerească. Now, generally it's pretty easy for us to see that Noah is a symbol of the third angel's message. În general este destul de ușor pentru noi să vedem că Noe este un simbol al celor de a treia sol îngerească. Because we associate a closed door with the third angel's message. Pentru că noi asociem And this is the first reference to a closed door. And it gives us the emphasis of the close of probation. If you're outside the ark when that door closed, you were lost. But we don't always recognize that Enoch's the first angel's message and Methuselah is the second. Dar nu recunoaștem întotdeauna că Enoch este prima sol îngerească și Methuselah este a doua. But if you understand that Miller is the messenger of the first angel, then you can go through the Bible and Spirit of Prophecy and see that the work that was given to Enoch is the same work that was given to William Miller. And when 
when Enoch was 65 years old, atunci când Enoch avea 65 de ani, he has a son named Methuselah that he names Methuselah. El are un fiu pe nume Methuselah. And you can you can look at these three steps in connection with the 2520. Poți să te uiți la aceste, acești trei pași în legătură cu 2520? Nu voi face asta. But I'm putting the 65 up there just so you can see the connection with the 2520. Punem 65 acolo doar ca să vedeți legătura cu 2520. Because in Isaiah 7:8, pentru că în Isaia 7 cu 8, you have the 65 year prophecy that marks the beginning of the 2520s. Avem profeția de 65 de ani care începe care marchează începutul celor 2520. Okay. What I want to show you here is that Enoch is the messenger of the first angel. Ceea ce vreau să vă arăt este că Enoch este mesagerul primului înger. And there is an element of time in this history, isn't there? Și este un element de timp în această istorie, nu-i așa? What's the time in this history? Care este timpul în această istorie? It's 120, isn't it? Este 120, nu-i așa? So, I'm going to suggest Vreau să vă sugerez that there was a time prophecy in this history. Că a fost o profeție de timp în această istorie. They knew evidently what it was. Bineînțeles că știau ce era. But they didn't know when it was going to end. Dar nu știau când se va sfârși. I've never found a starting point for the 120 years in the Bible or the spirit of prophecy, have you? Nu am uh, găsit punctul de început în Biblie pentru sau spirit profetic al celor It simply says my spirit shall not always strive with man but his day shall be 120 years. Pur și simplu zice că Duhul meu nu se va lupta totdeauna cu omul și uh, zilele lui vor fi de 120 ani. Having a 120 year time prophecy doesn't mean anything if you don't know where it starts, right? Dacă ai o profeție de timp de 120 de ani nu înseamnă nimic dacă nu știi când începe, nu e așa? So I'm going to argue that based upon Methuselah's name, așa că voi vreau să arăt că bazându-se Which means pe, when he dies it will come pe numele lui Methuselah care înseamnă atunci când el va muri. That in the 120th year Methuselah died. Atunci în cel de-al 120-lea an Methuselah a murit. And then knew the 120 years were up. Și atunci am știut că cei 120 de ani s-au sfârșit. So they knew they were in the year 120 when they got to the year 120. Deci ei au știut că au ajuns la anul 120 atunci când au ajuns la acel an. And I would argue that based upon God's character which is long suffering and merciful. Și vreau să argumentez că bazându-ne pe caracterul lui Dumnezeu care este plin de milă și That Methuselah died one year before the flood. But if you look at the genealogy it shows that Methuselah died the year of the flood. Că Methuselah a murit cu un an înainte de de potop, dar dacă tu la genealogie So to not be in disagreement with the biblical genealogy. El a murit în anul potopului, așa că pentru a nu fi în dezacord cu genealogia biblică. I'm going to say Methuselah died one day less than a year before the flood. Vreau să spun că Methuselah a murit cu o zi înainte de anul de potop. Now the reason that I'm saying that is purposeful. Motivul pentru care spun asta este First off I believe it. Cum scop? În primul rând But second off when we see the element of time introduced into covenant lines. În al doilea rând când vedem elementul timpului introdus în linia legământului. Repeatedly in the lines of covenant history. Repetat în linile The definite time is only revealed just before it's about to take place. Timpul exact este definit, este descoperit cu scurt timp înainte să aibă loc evenimentul. In Millerite history, în istoria minerită, they thought the Lord was coming in 1843. But the Lord had held His hand over a mistake in their time reckoning. Dar Dumnezeu și-a pus mâna peste o greșeală în calculul lor de timp. And the Lord's going to raise up Samuel Snow. Și Domnul va ridica pe Samuel Snow. Where he doesn't just identify 1844, he identifies October 22nd, 1844. Unde el nu identifică doar 1844. A definite time. And we can go to July 21st. And say this is 
Most likely the very first place publicly the definite time was preached. Și probabil acesta este primul loc în care timpul exact a fost predicat. Primul, prima dată. So even though the Millerite movement begins in 1798, deși istoria Millerită începe în 1798, their definite time is not identified till August, September, three months before it's to take place. Timpul lor exact nu este identificat decât cu trei luni înainte să aibă loc. So I'm saying in these covenant lines, ceea ce spun este că în aceste linii ale legăturii, one of the things you can identify is the subject of definite time. Între lucrurile pe care le voți identifica este subiectul timpului exact, but not simply definite time. Dar nu doar timpul exact. But the definite time is not opened up to God's people's understanding until just before it's about to take place. Dar timpul exact nu este deschis pentru înțelegerea poporului Dumnezeu înainte de So in Testimony Volume 6, page 392. În mărturii volumul 6, pagina 392. I'm going to deal with Enoch now. Mă voi ocupa de Enoch acum. Um, and I'll cut into the middle here. The New Testament is only the advancement and unfolding of the old. Noul Testament este doar avansarea și Abel was a believer in Christ. Abel glaubt in Christus. And was as verily saved by his power as as was Peter or Paul. Avram era un credincios al lui Hristos și era un urmaș al lui Pavel. Enoch was a representative of Christ as surely as the beloved disciple of John. Enoch era un reprezentant al lui Hristos la fel ca și iubitul ucenic Ioan. Enoch walked with God and he was not for God took him. Enoch a umblat cu Dumnezeu și el nu a mai fost pentru că Dumnezeu l-a luat. Următoarea propoziție este cea pe care vreau să o auziți. To Enoch was committed the message of the second coming of Christ. Lui Enoch i-a fost dată solia celui de-a doua venirea lui Hristos. And the message of the second coming of Christ was also committed to William Miller. Și mesajul celui de-a doua venirea lui Hristos a fost dat de asemenea lui William Miller. Now, If you open to Jude 14 and 15, dacă deschizi la Iuda 14 și 15, 14 and 15, Jude, 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 okay, Jude, Jude, 14 and 15. You you call Jude Judas? Yeah. Okay, Sister White. He's going to quote these two verses. Yes, but I'm Enoch was committed the message of the second coming of Christ. Enoch. And then she's going to quote verses 14 and 15 of Jude. A predicat mesajul celui de-a doua venire a lui Hristos. Și apoi, It says, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousand of his saints to execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which the ungodly committed and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. Dar și Enoch, al șaptelea de la Adam, profeții despre aceasta, spunând, iată, Domnul vine cu zecele de mii de sfinței lui ca să facă o judecată peste toți și ca să condamne pe toți cei neevlavioși dintre ei pentru toate faptele lor neevlavioase pe care le-au făcut cu neevlavie și pentru toate cuvântările lor grele pe care păcătoșii neevlavioși le-au vorbit împotriva lui. Sister White calls this the message of the second coming. Sora White numește asta mesajul cele de-a doua veniri. Because the Lord comes with ten thousand of His saints, because the Lord comes with ten thousand of His saints. But in verse fifteen, what's it say He's coming to do? The Lord. But in verse in verse fifteen, what does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What does it say He's coming to do? The Lord. What After she quotes from Jude, it says the message 
preached by Enoch and his translation to heaven were a convincing argument to all who lived in his time. Mesajul pe care Enoch l-a predicat, cât și ridicarea lui la cer, a fost un argument convingător pentru toți cei care au trăit în vremea lui. Now, if you're familiar with the genealogy of the book of Genesis, dacă ești familiarizat cu genealogia de cărții lui Enoch, you might be saying, well, Brother Jeff is saying Enoch, Methuselah and Noah. Ai spune că fratele Jeff zice nu, Methuselah și Noe. But we'd have to go to the genealogy. Dar ar trebui să mergem la genealogie. I forgot about the the name of the other person that's in here. Someone remember it? Am for am uitat numele care Lamech. Cine alte persoane? Okay, so Lamech's in here. So you might say Where, what prophetic authority are you using? Ce autoritate profetică folosești tu? To select these three out of four and disregard Lamech. Să selectezi pe doar pe aceștia trei din cei patru și să nu îl Because I'm selecting these three and saying this is the first, the second, third angel's Pentru că iau pe aceștia trei și spun acesta este prima, a doua și a treia să le But I want you to see what Sister White does. She says the fact that Enoch was translated to heaven and his message was convincing proof. Ea spune că Enoch a fost ridicat la cerul și mesajul lui a fost dovadă convingătoare. For everyone that lived in his day and age. Pentru toți cei care au trăit în zilele lui. And then she says this. These things were an argument that Methuselah and Noah could use with power to show that the righteous could be translated. Acestea sunt argumentele pe care Noe și Metusala le puteau folosi. She's putting these three together and skipping over Lamech. Ea îi pune pe aceștia trei împreună și sare peste Lamech. I don't have a problem having Lamech in here in the background. Nu am o problemă because in here you'll often have a doubling. Pentru că putem să avem și o dublare. But those three are the ones that I'm arguing are the three angels' messages. Now, Methuselah, depending on which um, dictionary you look at, it means man of the dart or spear, um, or alternately, his death shall bring. Moartea lui va aduce. His name is a prophecy. Numele lui este o profeție. His death shall bring the flood. Moartea lui va aduce. And the year that he died, the flood came. Și chiar atunci a murit, atunci când potopul a venit. And I'm arguing Noah had a whole year. Și vreau să argumentez că minus one day. To understand that the 120-year time period had reached its conclusion. A avut noi a avut un an minus o zi pentru a înțelege că această perioadă a ajuns la s-a terminat. Okay. In early writings, page 232.1. În scrier timpuri pagina 232.1. 232.1. Angels of God accompanied William Miller in his mission. He was firm and undaunted, fearlessly proclaiming the message committed to his trust. Angel stand William Miller by in his mission, and he was fast. Angel, Lord God, he was proclaiming the message committed to his trust. And he was fast. Angel, Lord God, he was proclaiming the message committed to his trust. And he was fast. And then, at the bottom of this paragraph, she identifies. What his message was, and she quotes from the first angel's message: "Fear God and give Him glory, for the hour of His judgment is come." So Enoch was given the judgment hour. Mesajul lui 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 Enoch was given the judgment hour. Cum a dat, care a dat mesajul judecății, William Miller a dat și el mesajul judecății, temeții de Dumnezeu și de astăzi slavă că ce aminte așa judecății lui. Great Controversy 3.10 Speaking of Miller, it says it was needful that men became acquainted with the events 
connected with the close of probation. Spune că era necesar ca oamenii să devină familiarizați cu evenimentele legate de a doua de închiderea timpului de probă. Okay. That's the message of the second coming. Acesta este mesajul celui de-a doua venit. Did, this, did the second coming play, take place in the history of Miller? A avut loc a doua venire în istoria lui William Miller? Mm, trick question. <laughs> Okay, but we'll just go with no. All right. But it's worth noting that the message Miller was given is the message Enoch was given and he's the messenger of the first angel. Dar mesajul pe care Enoch l-a dat a fost și mesajul pe care William Miller l-a dat și este mesajul primesc din Gerești. But it's also worth noting Dar de asemenea merită să In Great Controversy 3:10 Observăm că în tragedia veacului When she identifies Miller's message în care ea identifică mesajul lui William She says it was to identify the solemn events connected with the close of probation. A fost că pentru a identifica evenimentele solemne legate de închiderea timpului de probă. That's the message at the end of time. Asta este mesajul de la sfârșitul timpului. That's the message we were given. Acesta este mesajul mesajul pe care The events connected with the close of probation are the last six verses of Daniel 11. Mesajul care nu ne-a fost dat evenimentele legate de închiderea timpului de probă sau ultimele șase versete din Daniel 11. Jesus illustrates the end from the beginning. Isus ilustrează sfârșitul de la început. And Miller's message was Enoch's message. Și mesajul lui Miller era mesajul lui Enoch. Uh, Prophets and Kings 7:15 just to find out, finish that. Prophets and Kings page 715. Today in the spirit and power of Elias and John the Baptist messengers of God's appointment are calling attention of a judgment bound world to the solemn events soon to take place in connection with the closing hours of probation. Astăzi, în spiritul și puterea lui Ilie și Ioan Botezătorul, solii uh, rânduiți de Dumnezeu, uh, uh, atrag atenția la o lume dat, de dată judecății, uh, și atrag atenția unei lumi de dată judecății la evenimentele solemne care vor avea loc în curând în legătură cu închiderea uh, timpului de probă și a venirea lui Isus Hristos ca împăratul împăraților și domnul domnilor. Ok, so... This is an impossible thing for the translators to have to do. Asta este imposibil pentru traducători. She did it. Ea a făcut-o. Okay. Um, so, I'll make my point and we'll move to the next line. Voi, voi evidenția ideea mea și voi merge mai departe. We have people with question marks on their countenance. We have people with question marks on their countenance. What's the question marks back there in front of Arian? Văd niște semne de întrebare pe fețele voastre. Care sunt semne de întrebare acolo? No, his question and his question. Okay, Sister Ruth's question. Pardon me. The paragraph on my notes. I don't have the paragraph marked. If I have the paragraph marked, I put it up there. If I don't, it's because I never used to do that. Paragraful nu l-am marcat pentru că. My argument used to be. Nu, nu obișnuiesc să fac asta. That you don't want to take my word for a quote. You want to read the whole page so you see the whole context. Eu obișnuiesc să folosesc argumentul că nu vrei să mă iei pe cuvânt pentru un citat. But then we reached the point where. Toată pagina. He that reads the message is going to run. Dar atunci ajunge la un punct în care el care cel care citește mesajul va alerga. So to speed things up, we put the paragraph. Și pentru a face lucrurile mai rapide, punem paragraful. That's the best way to do it, but I still just cut and paste old notes, so. Este un lucru frumos de a face, să-l facem, dar încă folosesc notițe vechi, așa că. Okay, so what I'm suggesting here. Ceea ce vă sugerez aici este mult mai mult de zis despre Metusala, Enoch și Noe, despre cei 2520, dar pur și simplu aici fac 
um, and that the number 120 is associated with it. Ca este o linie a legământului și 120 este legat de. Have never thought about it before. Și dacă nu te-ai gândit niciodată la asta înainte. If you can prove me wrong, prove me wrong, I'm not threatened by that. Dacă vrei să mi demonstrezi că sunt greșit, arată-mi asta, nu 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 sunt nu am nicio problemă cu asta. But they didn't have a starting point for the 120 years. Dar nu nu au avut o un punct de început pentru cei 120 de ani. Și vreau să zic că ei nu au recunoscut concluzia celor 120 de ani până la moartea lui Metusala. And I'm marking that to identify that in some of these covenant lines that we're going to base upon Genesis 15, 17 and 22. Și marchez asta pentru a arăta că într unul dintre aceste linii ale legământului pe care le vom baza în Geneza We're going to see that when definite time is recognized, it's recognized just before the close of probation. Vom vedea că în timpul definit este recunoscut cu puțin timp înainte de închiderea timpului de probă. So Let's go to Genesis 15. Genesis 15. And let's read verse 1. Let's verse 1. After these things, the word of the Lord came unto Abram in vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. După aceste lucruri, cuvântul Domnului a venit la Avram într-o viziune, spunând, Nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta peste măsură de mare. When we begin to recognize the three angels' message is symbolized in the scriptures, când am început să recunoaștem că cele trei solingerești sunt reprezentate în scriptură, when we see fear marked, we associate it with the first message. Când vedem marcată frica sau teama, asociem cu primul solingerească. Așa că vă spun că prima este corespunde cu prima solingerească. But I'm saying that Genesis 15 is the first angel's message. Este prima solingerească. So we should see all three steps of the three angels' messages in chapter 15. Așa că ar trebui să vedem toate cele trei, toți cei trei pași ai primei solingerești în capitolul 15. The second step often is righteousness. Și adesea cel de-al doilea pas este So let's read verse 6. Haideți să citim versetul 6. I'm just going to pull some points out of here. Vreau să evidențiez Then we're going to go back through the chapter more carefully. Și apoi ne vom întoarce la capitol cu mai multă atenție. And he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. Și a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu a So făcut asta, a crezut a How do I want to do this? Avram l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu a, a luat asta ca fiind neprihănire. Voi desena în felul acesta. Da? 6, din versetul 1 este, din capitolul 15, este frică, versetul 6 este judecată. Scuzați, Și apoi judecata. Există foarte multe judecăți pe care Dumnezeu le pronunță până la sfârșitul capitolului. Dar voi merge la versetul 14. And also that nation. Și de asemenea acea națiune. What's the word also tell you? Ce ne spune cuvântul de asemenea? It's connecting you with the verse before, or at least the passage before, right? Ne leagă cu versetul dinainte, cel puțin cu pasajul dinainte, nu e așa? So verse 13 says this. Deci versetul 13 spune aceasta. And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a strange land that is not theirs, and they sh- and shall serve them, and shall afflict them four hundred years. Iar Domnul i-a spus lui Avram, să știi cu adevărat că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu este a lor și vor servi pe aceeași, iar ei vor, îi vor chini patru sute de ani. 
How do we understand that word afflict? Cum înțelegem acel cuvânt chinui? Slavery, right? Sclavie, nu-i așa? So they're going to be brought into bondage. Ei vor fi uh, aduși în uh, I'm arguing that's robie. a judgment. Aceasta este o judecată. And in verse 14 it says, și în versetul 14 spune, And also that nation whom they sh- shall serve will I judge. Și de asemenea, acea națiune pe care o voi uh, sluji, pe care ei o so vor sluji, o vor judeca. Give us judgment. Așadar, you see it? Um, versetul 13 și 14 ne dau judecată. Okay, so Vedeți asta? We've, we've illustrated in other passages of the Bible this same phenomenon. Am ilustrat același fenomen în alte pasaje din Biblie. Daniel chapter 1 does this. Și Daniel capitolul 1, But Daniel 1, 2 and 3 is the three angels messages. Dar și Daniel 1, 2 și 3 sunt cele trei sunt îngerești. So let's go back through now and put some uh, other characteristics on this covenant line. Haideți să ne întoarcem și să punem alte caracteristici pe această linie a legământului. And what I'm saying is that chapter 17 și ceea ce vă spun este că capitolul 17 este cea de-a doua sunt îngerea asta. Chapter 22 is the third angel's message. Capitolul 22 este so a treia sunt îngerea asta. To make what I believe to be a simple point. Să evidențiez un punct simplu. In, in chapter 22, în capitolul 22, Abraham is going to be commanded to sacrifice Isaac. Abraham va primi cu porunca să-l sacrifice pe Isaac. Everyone remembers that story, correct? Cu toții vă amintiți de acea istorie, nu-i așa? And the, the sacrifice of Isaac as a prophetic waymark corresponds to what? Sacrificiul lui Isaac ca o piatră de hotar profetică cu ce corespunde? The cross, does it not? Crucea, That's an easy one. Este ușor. Christians in general would see that one. Creștini în general puteți poți And să vadă cross, Și la cruce, the, immediately after the cross, imediat după cruce, what happened to the disciples? Ce s-a întâmplat cu ucenicii? They were disappointed. Au fost dezamăgiți. That was at the end of ancient Israel. Asta a fost la sfârșitul Israelului antic. Amen. Amen. But at the beginning of ancient Israel, dar la începutul Israelului antic, there was a disappointment marked. A fost o dezamăgire marcată. What was that disappointment? Ce a fost acea dezamăgire? At the beginning of ancient Israel, la începutul Israelului antic. At the Red Sea, la Marea Roșie. And the Red Sea disappointment followed what? La Marea Roșie dezamăgirea a fost urmată de ce? Passover. De Paște. Passover was typified by no, the sacrifice a, of Isaac. Dezamăgirea a urmat Paștele. A, f- a fost după Paște. Paștele este prefigurat de sacrificiul lui Isaac. Passover in Egypt. Paștele din Egipt. So Isaac and Passover in Egypt are pointing forward to the cross. Așa că Isaac și Paștele din Egipt ne vorbesc despre cruce. disappointment at the Red Sea and the disappointment of the disciples. Și dezamăgirea de la Marea Roșie și dezamăgirea ucenicilor. Are two histories that Sister White uses to illustrate what date in Millerite history. Sunt două istorii pe care sora White le folosește pentru a ilustra ce dată din istoria Millerită. October 23rd, right? 23 octombrie, nu așa? October 23rd, that disappointment was the disappointment after the cross was the disappointment at the Red Sea. Acea dezamăgire de pe 23 octombrie a fost ca dezamăgirea de după cruce sau de după Marea Roșie. De la Marea Roșie. The sacrifice of Isaac, the Egyptian Passover and the cross de aceea, sac- October 22, 1844. de aceea sacrificiul lui Isaac, Paștele Egiptean și Crucea, toate prefigurează uh, 22 octombrie 1844. Așadar, acele patru istorii ne îndreaptă către istoria noastră în această mișcare. And I'm not worried about fractals. Și nu mă îngrijorez de fractal. What waymark 
Nu Does that point forward too in our history? La ce trece piatra de cotar ne întreabă acest lucru în această istorie? The Sunday law. Legea duminicală. No? Yeah. In this movement sometimes she can get some question marks over that one anymore. În această mișcare acum poți să pui niște semne de întrebare la acea. Okay, so. La acest răspuns. Oricum. What I want you to remember about Abraham sacrificing his son. Ceea ce vreau să vă amintiți despre Avram care sacrifică fiul. I know I told you we we're going to start chapter 15 and I jumped to chapter 22. Știu că v-am spus că vreau să începem cu capitolul 15 și am sărit la capitolul 22. Chapter 22 is the third angel's message. Dar capitolul 22 este a treia sărire. Este acolo în care And how old was Abraham when that took place? Acolo unde ușa se închide și ce vârstă avea Avram când lucrul acesta s-a întâmplat? He was 120 years old. Avea 120 de ani. Okay, so I want to be putting some of these characteristics, building them down, because they have an important conclusion. Pentru că vreau să ajungem la o concluzie importantă. What did I say? Ce am spus? I don't know. What did I say? Abraham was 120 years old when he sacrificed Isaac. Avram avea 120 de ani atunci când l-a sacrificat pe Isaac. Did did you not know that? Nu știați asta? You almost knew it. Okay. Aproape că știai. Okay. It's a fact. Asta e adevărul. Okay. One other thing. Just this is worth putting in the record. Un alt lucru aici este pus în. Although I don't necessarily have a page number for you. Deși nu am un mod necesar o număr de pagină. Some of you that are have a computer in front of you could dig this out. Dar unii dintre voi care au calculatoare puteți să o căutați. If you search patriarchs and prophets. Dacă căutați în patriarhi și profeți. This is the sacrifice of Isaac right here. Aici este sacrificiul lui Isaac chiar aici. Abraham's 120 years old. Avram are 120 de ani. But this would be the Egyptian Passover, would it not? Dar acesta ar fi Paștele egiptean, nu-i așa? It would be the the cross of Christ, correct? Ar fi crucea lui Hristos. Be October twenty second, eighteen forty four, correct? 22 octombrie 1844, corect? So if we're going to put this as October twenty second, eighteen forty four, așa că dacă punem asta ca 22 octombrie 1844 What reaches its climax on October 22nd, 1844? Ce ajunge la apogeu pe 22 octombrie 1844? No, the disappointment's on this side. Unde zamajirea este pe această parte? Something reaches its climax at October 22nd, 1844. Ceva ajunge la apogeu pe 22 octombrie 1844. It swept over the land like a tidal wave. Ah. Mers, a măturat țara ca un val uriaș. Strigătul de la mezul nopții. Nu-i așa? Așadar, această istorie de aici este strigătul de la mezul nopții și ajunge la concluzie chiar aici. Este înțelegere simplă, nu-i așa? So when it comes to Abraham being 120 years old when he sacrificed Isaac, atunci când vine vorba de Avram care avea 120 de ani când l-a sacrificat pe Isaac, and patriarchs and prophets, și patriarhi și profeți, Sister White says that 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 example of Abraham, Sora White spune că acel exemplu al lui Avram is as a bright and shining light that set up at the beginning of the path. Este ca o, o lumină luminoasă așezată la începutul cărării. And how long did it take Abraham to accomplish that feat? Cât timp i-a luat lui Avram să îndeplinească această sarcină? Three days. Trei zile. So in this history here that reaches its climax with the sacrifice of Isaac. Această istorie aici care ajunge la apogeu cu la sacrificiul lui Isaac. 
That example in here Acel exemplu aici is as a bright light that's set up at the beginning of the path. Este ca o lumină puternică așezată la începutul cărării. What does that remind you of? Despre ce vă aduce aminte asta? Sister White's comment on the midnight cry. Comentariul sore White asupra strigătorului de la miezul nopții. She saw the Advent people on a path going to heaven. Ea a văzut poporul Advent pe o cărare mergând către cer. And right here there's a bright light set up. Și chiar aici este o lumină puternică așezată. Does, is anyone trying to pull that out of patriarchs and prophets for us? Încearcă cineva să să If you don't, I will. It's not a problem. I'll do it in between. Pardon me. Ne ajute cu acel citat din Patriarh și Profeți? No, you know, I'm not looking for 120 years. Patriarchs and Prophets 1 147 point point 3 Patriarh și Profeți, pagina 147. For the 120. Okay, that's what wasn't what I was looking for, but that's okay. What I'm looking for. Okay, nu asta căutam. If you type in Abraham, este dacă cauți Avram, path, cărare, bright și luminoasă. I think that'll pull it up. Bright light at the beginning of the path. Cred că asta va va da rezultatul corect. Cărare lumină lumină puternică la început de I can get it in between break if no one else does, but we'll keep going through Genesis 15. Dacă nimeni nu reușește. Geneza 15. In verse 6. In verse 6, Abraham in chapter 15. Abraham in chapter 15. Abraham has it counted to him as righteousness. Dumnezeu îi socotește actul lui Avram ca nebrihanire. Did you see that? Ați văzut asta? Everyone with me? Am I being too scattered for you to follow the logic? Sunt prea împrăștiat ca să urmăriți logica mea. Let's all focus in here. We're back in chapter 15. Da, să ne concentrăm înapoi aici. Suntem înapoi la capitolul 15. In verse 6 I pointed that he believed in the Lord and it was counted to him for righteousness. În versetul 6 am văzut că el a crezut în Domnul și Domnul i-a socotit asta ca neprihănire. So it's interesting in the King James. Yes, interesting. And King James. That the thing that gets, the thing that is used to for him to manifest his righteousness. Lucru care este folosit pentru el pentru a manifesta manifesta neprihanirea. Is also a counting. Is is also it's also counting. Okay. Is it also a zählung? Also, when man is from English and übersetzt. Look in verse five. Ah, este cuvântul socotit. And he brought him forth abroad and said, "Look now toward heaven and tell the stars if thou be able to number them." And he said unto him, "So shall thy seed be." În versetul 5 în engleză, unde le spune și l-a dus afară și a spus, privește acum spre cer și numără stelele dacă ești în stare să le numeri. Și a spus, astfel va fi sănânța ta. Domnul le ia afară, este noapte. Can you number the stars? Îi spune, poți să numeri stelele? How how would you number the stars? Cum poți să numeri stelele? You'd have to count them, right? That's all he did to demonstrate his righteousness. Ar trebui să le numer, da? Asta este tot ce a făcut el pentru a-și demonstra neprihănirea. Are you seeing that? Vedeți asta? Okay, now let's back up to verse two. Și apropo, verse one, the Lord has said, "I'm your shield." Versetul șase, cuvântul în engleză, să cotit. Your reward. Este ca același cu numărat. And then Abraham is going to raise the question about his seed. În versetul 1, Domnul îi spune, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare și apoi... În versetul 2, Abraham întreabă despre sămânța lui. Și Domnul îi spune, 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 și Avram a spus, Doamne, Dumnezeule, ce îmi vei da văzând că mă duc fără copii? Iar administratorul casei mele este acest Eliezer din Damasc. Avram a spus, iată, nu mi-ai dat nicio sămânță și iată, unul născut din casa mea este moștenitorul meu. Și iată, cuvântul Domnului a venit la el spunând, nu acesta va fi moștenitorul tău, ci cel care va ieși din propriile tale adâncuri va fi moștenitorul tău. So, Abraham raises the question about Am I going to have an offspring? Avram pune întrebarea dacă va avea vreo moștenire. The Lord tells him, Yes, you're going to have a seed, and it isn't going to be Ishmael. Domnul spune, Da, vei avea o sămânță, dar nu va fi Ismael. 
But this is just dialogue. Dar acesta este doar dialog. Abraham be, being pronounced righteous comes in these next verses. Pronunțarea lui Avram sau socotirea lui Avram ca nevrihănire. He says, Abraham, go count the stars. Urmează în următoarele versete și Domnul spune, you can number them. Avram, du-te și numără stelele, vezi dacă yes, le poți nevrihăni. Yes, he's later going to say, your offspring is going to be as numberless as the sands of the seas. Da, Domnul i-a zis că urmașii tăi vor fi nenumărați ca și But righteousness is right doing. Ca și nisipul de pe mare, dar neprihănirea este sau dreptatea este at the very beginning of covenant lines. A face drept. Și chiar aici la începutul Abram manifests his righteousness, his right doing by simply going out and counting the stars. La începutul liniilor de legământ, Avram își manifestă dreptatea sau neprihănirea pur și simplu prin faptul că se duce și numără stelele. And the next verse says and the Lord counted that activity to him as righteousness. Și în versetul următor spune că Domnul a făcut acea a, a, a făcut acea activitate ca fiind neprihănire. What's the purpose of the stars? Care este scopul stelelor? Are the all the stars we see stars? Sunt toate stelele pe care le vedem stele? What we call stars are Moons and planets and stars. Ceea ce nu numim stele sunt de fapt luni și planete și stele. But in Genesis it tells us what these heavenly bodies are for, doesn't it? Dar în Geneza ne spune de ce sunt aceste corpuri cerești. Are you following my question, my line of question? Înțelegeți întrebarea mea? What are the stars for? Pentru ce sunt? Pentru ce sunt? Seasons. Stele. Time. Timpuri, anotimpuri. Okay, so the stars they're given for times and seasons. Da, da, stelele sunt date pentru timpuri și anotimpuri. So the sun and the moon and the stars. Așa dar soarele, luna și stelele. Is God's calendar. Este calendarul lui Dumnezeu. The very first manifestation of Abraham's righteousness. Prima manifestare a neprihănirii lui Avram. Is marked because he was counting. A calendar. Este marcată pentru că a marcat un calendar. A numărat un calendar. Why do you count a calendar? De ce numeri un calendar? It's a subject of time. Este un subiect al timpului. The very first reference to covenant lines righteousness has to do with time. Prima referință a liniilor de legământ sau a neprihănirii. Uh, în, în contextul neprihănirii de a face cu timpul. Timpul exact, a ajunge la un timp exact profetic, are doi martori în istoria minerită. În istoria minerită este începutul istoriei advente, așa că ilustrează istoria noastră The two witnesses in Millerite history are Josiah Litch and Samuel Snow. Cei doi martori în istoria minerită sunt Josiah Litch și Samuel Snow. And Josiah Litch, he comes up with a prediction of in 1838. Și Josiah Litch vine cu o prezicere în 1838. Where he says August 1840. În care spune august 1840. But ten days before August 11th. Dar cu 10 zile înainte de 11 august. He's given the day in August. Este dată ziua din august. Not ten years. Nu. Not ten months. Nu zece. Ten days before August 11th. Și doar cu zece zile. Josiah Litch is given definite time. Înainte de 11 august, lui Josiah Litch este dată timpul exact. But if you haven't thought it through, dar dacă nu te-ai gândit la asta, in order for Josiah Litch to come to that conclusion, pentru că Josiah Litch să ajungă la acea concluzie, he had to take a date in 1299. El a trebuit să ia o dată din 1299. And 1449. Și 1449. July 27th and both years. 20 nu. 27 iulie în ambele. But those were on the Julian calendar. Dar una era în calendarul Iulian. And he had to reach his conclusion on the Gregorian calendar in August of 1840. Și concluzia lui era în calendarul Gregorian din august 1840. 
in order for him to produce definite time 10 days before definite time arrived he had to look at the calendars pentru a produce timp definit cu 10 zile înainte ca timpul definit să ajungă el a trebuit să se uite la calendare And the first manifestation of righteousness of Abraham was looking at God's calendar. Și prima manifestare a neprihănirii Domnului pentru Avram a fost să se uite la calendar. The second witness in Advent history is Samuel Snow. Al doilea martor pentru istoria milerită este Samuel Snow. They had 1843. Ea a avut 1843. Samuel Snow is going to be used to identify not just 1844. Samuel Snow va fi folosit pentru a identifica nu doar 1844, but October 22nd, 1844. Dar do- ci 22 octombrie 1844. Samuel Snow ajunge la concluzia lui pe 21 iulie. Three months before definite time. Cu trei luni înainte de timpul exact. But in order for Samuel Snow to reach his conclusion, dar pentru ca Samuel Snow să ajungă la concluzia lui, he's got to deal with Julian calendar dates. El va avea de a face cu cu datele calendar dates. Julian și Gregorian. Karaite reckoning of time. Timpul de timpul Karait. And rabbinical reckoning of time. Și timpul rabbinic. He's got to grapple with the calendars. Calendarul Gregorian, cât spuse, calendarul rabbinic. So what I'm saying is, is from the very first reference of covenant lines. Și vreau să vă zic că de la prima referință a liniilor de legământ. Righteousness includes counting the calendar. Neprihanirea include o calcul calendaristic. And in both of the witnesses from Millerite history, the definite time is only recognized just before you get there. Timpul definit este recunoscut cu chiar înainte să ajungi acolo. Okay. Back to Genesis 15. Înainte, înapoi la Geneza 15. Let's read from verse. 7-12 And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur of the Chaldees to give thee this land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? And he said unto him, Take me a heifer of three years old, and a she-goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtle dove, and a young pigeon. And he took all upon... And he took unto him all these and divided them in the midst and laid each piece one against another. But the birds divided he not. And when the fowls came down upon the carcasses, Abram drove them away. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram. And lo, a horror of great darkness fell upon him. Și a spus, eu sunt Domnul care te-a scos din cetatea ora caldeilor ca să-ți dau această țară să o moștenești. Iar el a spus, Doamne Dumnezeule, din ce știu că o voi moșteni? Iar el a spus, ia o vițea de trei ani și o capră de trei ani și un berbec de trei ani și o torturea și un pui de porumbel. Și el a luat la el toate acestea și le-a despicat în două și a așezat fiecare bucată una în fața alteia, dar părsele nu le-a despicat. Și când păsările de pradă au coborât peste stăvuri, Avram le-a aluncat. Și când soarele apunea, un somn adânc a căzut peste Avram și iată, o groază a unui mare întuneric a căzut peste el. So, here the Lord's going to ratify the, ratify the promise that he's making to Abraham. Aici Domnul va ratifica făgăduința pe care el a făcut-o lui Avram. His promise that he was going to have seed out of his own Făgăduința că va avea sămânță din propria lui Abraham. El a pronunțat neprihănirea asupra peste Avram sau în dreptul lui. Și îl va la făcut pe Avram să aibă o jertfă, să facă o jertfă. Câte jertfe sau câte jertfe au fost acolo? Seven. Seven. That's five's better. I like five. Okay. Okay. In fact, it might be five. There's five offerings. Sunt cinci. Okay. We're just going to do some basic Adventism now. Vom face niște un fel de Adventism de bază acum. A biblical offering. O jertfă biblică. Ce reprezintă? De fiecare dată. 
Christ. I heard it from Brother Roland. Every offering that's a legitimate biblical offering is pointing forward to Christ. Fiecare jertfă care este legitimă ne îndreaptă către Hristos. That's standard Adventism and it's correct. Asta este Adventism standard și este corect. So were these five offerings legitimate biblical offerings? Erau aceste cinci jertfe jertfe legitime, corecte și ce erau ele? They were prophecies. Ele erau profeții. They're prophecies. Ele sunt profeții. If the offerings typified Christ, then the offerings all were pointing forward to the great antitype, which was Christ. Dacă profețiile vorbeau despre Hristos, toate se îndreptau către marele antitip. Do you see that? Vedeți asta? These are five prophecies. Acestea sunt cinci profeții. You don't look convinced. Nu pareți să fi convins. All the offerings pointed forward to Christ. Toate jertfele ne îndreptau atenția către Hristos. They were types. Era tipul. And Christ was the great antitype. Și Hristos era marele antitip. Okay, are you with me? So what's the what's the difference between these offerings? Care este diferența dintre aceste jertfe? I'm in a I'm I'm Can you have a prophecy without the element of time? Poți avea o profeție fără elementul timpului? Maybe, but how? Poate, dar cum? That's uh, not supposed to ask a question to know the answer to, but Poate n-ar trebui să I'm going to draw these five prophecies like this and la, that in first time. La care nu știu răspunsul. Voi dacă desenez, there's a difference between these offerings. Dacă desenez profețiile așa, atunci avem ca și implicație timp. Există o diferență între aceste cinci profeții. Acestea sunt profeții, nu-i așa? What's the difference between these five prophecies? Care este diferența dintre aceste cinci profeții? Three of them are divided in half. Trei dintre ele sunt împărțite în două. And two aren't. Și două nu sunt. Is that not true? Nu este așa? Okay, now when we come back we're going to go into the prophecy about Egyptian bondage. Când ne întoarcem înapoi, ne vom întoarce, vom începe, ne uităm la profeția despre robia egipteană. They'll take us to the time of Moses. Și vom întoarce la timpul lui Moise. And according to the Bible, și conform Bibliei, that prophecy in Genesis 15, acea profeție din Geneza 15, is 400 30 years or 400 years. Este 430 de ani sau 400 de ani? Da? It's both. Sunt ambele. And if you take the 400 year prophecy, și dacă luăm profeția de 400 de ani, singular prophecy. Este o singură profeție. I'll put 400 here. Voi pune 400 aici. But when you take the 430 year prophecy, dar când luăm profeția de 400 de 30 de ani, I'll put it up here. Voi pune aici. It gets divided in half. Este împărțit în două. Where you have a prophecy of 215 years followed by a prophecy of 215 years. În care ai o profeție de 215 ani urmată de altă profeție de 215 ani. That's the 430. Acesta este 430. But the 400 is a singular line. Dar 430 este o singură. So I'm going to argue that these covenant histories that come after Abraham, Moses, Christ and the Millerites. Um, vreau să vă spun că aceste istorii ale legământului care vin după Avram, Moise și Hristos, fiecare dintre aceste generații vor fi testate de profeții de timp. And they'll have time prophecies that are a singular time prophecy. Și voi avea profeții de timp care sunt profeții de timp singulare. Such as in Millerite history the 2300 years. Uh, cum ar fi în istoria milerită cele 2300 de ani. Împreună cu o altă profeție de timp care poate fi împărțită în două. Acestea sunt două tipuri de profeții de timp. O linie singură și o altă linie care este împărțită în două. Cum Shall we pray? Să ne rugăm.
Heavenly Father, we want to be faithful to your word that you might count it as righteousness unto us. Părinte Ceres, dorim să fim credincioși cuvântului tău ca tu să ne socotești și ne prihăniți. We know that our safety lies in looking into the past. Știm că siguranța noastră stă în a ne uita în trecut. And as we look in these past histories, și atunci când ne uităm în aceste istorii trecute, the path ahead of us goes grows brighter and clearer. O călare dinaintea noastră crește din ce în ce mai luminoasă. that you would bless us with this history. Cerem ca tu să ne binecuvintești cu această istorie the correct understanding of these histories cu înțelegerea corectă a acestor istorii that we can understand that what we're being confronted with now să înțelegem că lucru cu ce că noi suntem confruntați acum cu ceva care nu este nou the truth that all these lines of prophecy have been pointing forward to și sunt adevărurile către care toate aceste linii ale profeției au Thank you for your presence so far in this camp meeting e mulțumim pentru binecuvântările de până acum în această tabără as that you'd continue to pour out the latter rain upon us. Cerem ca tu să continui să reverși plaia târzie peste noi. In Jesus name. În numele lui Isus. Amin.